নমস্কার 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 আপনাদের সবাইকে 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 নমস্কার সবাইকে অজস্র শুভ কামনা জানাচ্ছি সবে গতকাল নতুন বছর এসেছে আমাদের বাঙালির নতুন বছর কাজে কাজে এখনো পর্যন্ত নিশ্চয়ই আপনাদের সকলকে শুভ নববর্ষ বলতে পারি আপনাদের সকলকে শুভ নববর্ষ আমাদের এই নতুন বছরটা ভালো কাটুক সত্যি সত্যি তো আমরা ভালো নেই অনেকগুলো গোলমাল চারপাশে অনেকগুলো এমন সব ঘটনা যে ঘটনাগুলো খুব কষ্ট দেয় আমাদের ব্যথা দেয় জীবন সম্পর্কে বিতস্পৃহ করে তোলে এই রকম ঘটনাও তো ঘটে সে সব সরে যাক সব সব মেঘ সরে যাক সব কুয়াশা সরে যাক আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক নতুন বছর হবে না জানি কিন্তু এইটা আশা করতে খুব ইচ্ছে করে এই আর কি তবে আবার সুখ তো হয়েছে গত পুরনো যে বছরে সেই বছরে আনন্দ তো পেয়েছি সবটা মিলিয়েই আর কি জীবন সেই জীবন ভালোর দিকে যাক আনন্দের দিকে যাক এই এই এইটুকুই কামনা বেনি মাধব শীলের পঞ্জিকা অনুযায়ী আজকের দিনটার কথা বলি আজকে দোসরা বৈশাখ চোদ্দোশো একত্রিশ ইংরেজির পনেরোই এপ্রিল দু সোমবার সূর্যোদয়ের সময় ভোর পাঁচটা বেজে একুশ মিনিট সূর্যাস্তের সময় বিকেল পাঁচটা বেজে চুয়ান্ন মিনিট আজকে সপ্তমী নক্ষত্র আর্দ্রা আজ জন্মে মিথুন রাশি শুদ্র বর্ণ মতান্তরে বৈশ্য বর্ণ নরগণ সকালবেলা পাঁচটা বেজে বাইশ মিনিট গতে দেবগণ রাত্রি বারোটা বেজে ন মিনিট গতে কর্কট রাশি বিপ্রবর্ণ আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি লিখতে হবে সে তো আপনারা জানেন আর শনিবারে যে মহাপুরুষের কথার চিঠি লিখবেন সেই চিঠি গোড়ায় একটু মহাপুরুষের কথা লিখে দেবেন তা না হলে গণ্ডগোল হয়ে যায় ছোট্ট চিঠি তো সেটা চোখ এড়িয়ে চলে যায় একটু মহাপুরুষের কথা লিখে দেবেন সামনের শনিবারে দুটো শনিবারের চিঠির উত্তর মানে আপনারা যারা যারা ঠিক উত্তর দিয়েছেন তাদের নাম পড়ে শোনাবো গত শনিবারটা বলতে পারিনি আর ছোটবেলার চড়ক এই নিয়ে আপনার চিঠি আগামীকাল সন্ধে ছটার মধ্যে আমাদের দপ্তরে পৌঁছে যাওয়া চাই ছোটবেলার চড়ক তাই দিয়ে তৈরি করা হবে সামনের বৃহস্পতিবারের চিঠিপত্রের আসর কে ছোটবেলায় চড়ক দেখেছেন না চড়কের মেলা দেখেছেন না তার কথা একটু লিখে পাঠান আমাদের আচ্ছা এইবারে তাহলে আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলবো আজকের অনুষ্ঠানে প্রথমে তো পুরাণ চিরন্তনে আমরা দাস রাজের কথা বলছিলাম কে এই দাসরাজ এই দাসরাজ হচ্ছেন সত্যবতীর বাবা তো শান্তনু সত্যবতীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন তিনি শান্তনু সত্যবতীকে বিয়ে করতে চান কিন্তু দাসরাজ একটা শর্ত দিলেন তিনি হচ্ছেন ধীবরদের রাজা মানে জেলেদের রাজা প্রধান তিনি রাজা শান্তনুকে বলছেন যে হ্যাঁ আমার মেয়েকে আপনি বিয়ে করতে পারেন খুব ভালো খুব ভালো কথা কোনো ব্যাপার নয় কিন্তু আমার মেয়ের গর্ভে যে সন্তান হবে সেই সন্তানই কিন্তু আপনার রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করবে অন্য কোনো মহিষীর গর্ভের কোনো সন্তানের কোনো অধিকার থাকবে না এই পর্যন্ত বলেছি শরণাগত অনুষ্ঠানে এইবার পুরাণ চিরন্তন দাস রাজার কথা মেয়ে শরণাগত অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু তো যেটা বলছিলাম আপনাদের অনুষ্ঠান পরিচিতিতে যে দাস রাজা বললেন যে না এই শর্ত এই শর্ত আপনি যদি মেনে নেন মহারাজ তাহলে আমার কন্যা আপনাকে বিবাহ করতে সম্মত আমি সম্মত কিন্তু যদি মেনে না নেন তাহলে তো তো শান্তনু মেনে নিলেন না শান্তনু বললেন যে না এরকম কোন প্রতিজ্ঞা আমি করব না বলে সত্যবতীকে সত্যি সত্যি তিনি ভালোবেসে ফেলেছেন সত্যবতীর প্রতি তার অনন্ত কামনা সে সমস্তটা মনের মধ্যে থাক কিন্তু আমি রাজা 
আমি একটা 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 বংশের প্রধান আমি এইটা মেনে নিতে পারবো না বিয়ে না করেই তিনি হস্তিনায় ফিরে এলেন কিন্তু সত্যবতীকে ভুলতে পারছেন না তার কথা মনে করে শান্তনু দিনে দিনে শীর্ণ হতে থাকলেন তার কথা মনে করে শান্তনু ধীরে 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 অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলেন রোগা হয়ে যাচ্ছেন সব সময় সত্যবতীর চিন্তা এরকম হচ্ছে তো দেবব্রত দেবব্রত কে আপনারা সকলেই নিশ্চয়ই জানবেন ভেষ্য বলেই দিই ভেষ্য সে ভীষ্ম নাম পরে হবে কিন্তু দেবব্রত তার সন্তান তিনি খুব চিন্তিত হয়ে মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইলেন যে আচ্ছা বাবা খুব শোকগ্রস্ত বলে মনে হচ্ছে কিন্তু ব্যাপারটা কি আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না একটু বলুন মানে বাবার এই শোকের কারণটা কি আপনি কোনোভাবে খোঁজ খবর নিয়ে বলতে পারেন তো মন্ত্রী বললেন যে হ্যাঁ ধীবরদের রাজা তার কন্যাকে দেখে তোমার বাবা মুগ্ধ হয়েছেন কিন্তু এই 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 শর্ত তার ফলে তিনি বিয়ে করতে রাজি নন কিন্তু তিনি কিছুতেই সেই মেয়েটিকে ভুলতে পারছেন না তার ফলে এই রকম হল তো দেবব্রত নিজে ব্রাহ্মণ এবং কুরু সভার যারা বৃদ্ধ ক্ষত্রিয় যারা বয়স্ক বরিষ্ঠ যাকে বলে সেই সমস্ত মানুষজন তাদের নিয়ে দাসরাজের কাছে গেলেন গিয়ে বললেন যে আমি আমার পিতার জন্য সত্যবতীকে প্রার্থনা করছি তো দাসরাজ বললেন না সে তোমার পিতাই আসুন তুমি এসো যে যা কিছু হোক না কেন আমার যা শর্ত আমি সেই শর্ত আমি মানতে হবে সেই শর্তের অন্যথা করা চলবে না তোমার বাবা আমার মেয়েকে যদি বিয়ে করেন আমার মেয়ের গর্ভে যে সমস্ত সন্তানের জন্ম হবে তারাই রাজ্য পাবে তার বাইরে অন্য কেউ রাজ্য পাবে না তো তিনি দেবব্রতকে বললেন যে দেখো এই মেয়েকে আমি পালন করেছি মাত্র আসলে ইনি আমার আমার কন্যা নন আমার ঔরসের জন্ম নয় এ হচ্ছে উপরিচর বসুর কন্যা খুব বড় একটা রাজবংশে তার জন্ম এবং এর যে পিতা উপরিচর তিনিও চান যে সত্যবতী রাজা শান্তনুর প্রিয়া মহিষী হবেন এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে দাসরাজ আরো একটা ছোট্ট তথ্য দিলেন সেটা খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য সেটা থেকে বোঝা যায় যে পরাশরের ঔরসে ব্যাসের জন্ম হবার পর বহু বিশিষ্ট ঋষি মহর্ষি সত্যবতীকে পত্নী রূপে লাভ করতে চেয়েছিলেন ওই ব্যাসের মতন একটি পুত্র হবে সেই আশায় এবং তাদের মধ্যে মহর্ষি অসিত বলে একজন তিনিও আছেন কিন্তু শুধুমাত্র উপরিচর বসু শান্তনুর সঙ্গে সত্যবতীর বিয়ে দিতে চান বলে অসিতের মতো তপস্বী ঋষির সম্বন্ধ আমি প্রত্যাখ্যান করেছি পছন্দ করেছেন তাকে না পেয়ে শুকিয়ে যাচ্ছেন তার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে এটা তো আমি ছেলে হয়ে মেনে নিতে পারবো না কিন্তু দাসরাজ বলেছেন যে না এইটা মেনে চলতে হবে তা না হলে আমি সত্যবতীর সঙ্গে অন্য লোকে বিয়ে দিতাম ভালো ভালো পাত্র ছিল ভাবুন একবার মানে প্রায় দরকসাকসি হচ্ছে আর কি আসলে দাসরাজ যেটা চাইছেন সেটা হচ্ছে মহারাজ শান্তনু আমার দেওয়া শর্ত স্বীকার করে সত্যবতীকে বিয়ে করলে ভালো তাহলে সত্যবতীর জন্য সৎপাত্রের কোনো অভাব নেই তো দেবব্রত সবটাই বুঝেছেন তবু দাসরাজের মনোমাঞ্ছার কথা তিনি দাসরাজের মুখ থেকে স্পষ্ট ভাষায় শুনতে চান তো দাসরাজ সবশেষে যেখানে ঢুকে পড়লেন সেটা হচ্ছে যে সম্পর্কে দেবব্রত সত্যবতীর ভাবি সন্তানের বইমাত্র ভাই তার উপর তুমি তো বয়সে বড় তুমি তো রাজ সিংহাসনের স্বাভাবিক দাবিদার ফলে সত্যবতীর যারা সন্তান হবে দেবব্রত তুমি তো তাদের শত্রু হবে সব থেকে বড় কথা সত্যবতীর সন্তানেরা যদি তোমার অধীনেই সাধারণ ভাবে জীবনযাপন করে তাহলে আর এ বিয়ে সত্যবতীর রাজনৈতিক লাভ কি করে হলো বললেন যে আমি তো মেয়ের বাপ আমার বুদ্ধিতে বলে যে এ বিয়ের ফলে 
জ্ঞাতি শত্রুতা দেখা দেবে আর তোমার মতো পরাক্রমশালী মানুষ যার শত্রু হবে সে কি আর সুখে জীবনযাপন করতে পারবে এ বিয়েতে আমার আপত্তির কারণ শুধু এইটুকুই তখন দেবব্রত প্রতিশ্রুতি দিলেন বেশ আমি আপনাকে বলছি আপনার কন্যা সত্যবতী তার ছেলেরাই রাজ্য পাবে কিন্তু দাস রাজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাতেও কমল না তিনি এবার কি বললেন তিনি কি বললেন সেটা আজকে থাক কালকে বলবো নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে আজকে আপাতত পুরাণ চিরন্তনের পাত্তাড়ি গুটোই এরপর স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে গৌণী ও পরাভক্তি খানিকটা অংশ শুনেছেন আপনারা পরের খানিকটা অংশ শোনাচ্ছি অতএব আমরা প্রায় সকল ধর্মেই ঈশ্বর উপাসনার তিনটি সোপান দেখিতে পাই প্রতীক বা মূর্তি নাম ও দেব মানব সকল ধর্মেই এগুলি কোনো না কোনো আকারে আছে তথাপি দেখিতে পাইবেন মানুষ পরস্পর বিরোধ করিতে চায় কেহ বলে আমি যে নাম সাধনা করিতেছি তাহাই ঠিক নাম আমি যে রূপে রূপাসক তাহাই ভগবানের যথার্থ রূপ আমি যে সব দেব মানব মানি তাহারাই ঠিক তোমারগুলি পৌরাণিক গল্প মাত্র বর্তমানে কালের খ্রিস্টীয় ধর্ম যাজকগণ পূর্বাপেক্ষা একটু সদয় হইয়াছেন কারণ তাহারা বলেন প্রাচীন ধর্মগুলি খ্রিস্ট ধর্মেরই পূর্বাভাস মাত্র অবশ্য তাহাদের খ্রিস্ট ধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম প্রাচীনকালে বিভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর নিজের শক্তি পরীক্ষা করিতেছিলেন শেষে খ্রিস্ট ধর্মে সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করিতে সক্ষম হন এই ভাব অন্তত গোড়ামি অপেক্ষা অনেকটা ভালো পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাহারা এরূপ কথাও বলিতেন না তাহাদের নিজ ধর্ম ছাড়া আর সবকিছু তাহারা তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন ধর্ম জাতি বা শ্রেণীবিশেষে এই ভাব সীমাবদ্ধ নয় লোকে সর্বদাই ভাবে তাহারা নিজেরা যাহা করিতেছে অপরকেও তাহাই করিতে হইবে এবং এখানেই বিভিন্ন ধর্মের আলোচনায় আমাদের উপকার হইয়া থাকে এহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে ভাবগুলিকে আমরা আমাদের নিজস্ব সম্পূর্ণ নিজস্ব বলিয়া মনে করিতেছিলাম সেগুলি শত শত বর্ষ পূর্বে অন্যের ভিতর ছিল সময়ে সময়ে বরং আমরা যেভাবে ওইগুলি ব্যক্ত করি তাহা অপেক্ষা পরিস্ফুটভাবেই ব্যক্ত ছিল ভক্তির এই সকল বাহ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া মানুষকে অগ্রসর হইতে হয় কিন্তু যদি সে অকপট হয় যদি সে প্রকৃতপক্ষেই সত্যে পৌঁছিতে চায় তবে সে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর এক ভূমিতে উপনীত হয় যেখানে বাহ্য অনুষ্ঠান পদ্ধতির আর মূল্য থাকে না মন্দির ও গির্জা শাস্ত্র ও অনুষ্ঠান এগুলি কেবল ধর্মের শিশু শিক্ষা মাত্র যাহাতে প্রবর্তক প্রাথমিক সাধক শক্ত সবল হইয়া ধর্মের উচ্চতর সোপান অবলম্বন করিতে পারে আর যদি কেহ ধর্ম চায় তবে এই প্রাথমিক সোপানগুলি একান্ত প্রয়োজন ভগবানের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা হইতেই যথার্থ ভক্তির উদয় হয় কে তাহাকে চায় ইহাই প্রশ্ন ধর্ম মত মতান্তরে নাই তর্কযুক্তিতে নাই ধর্ম হওয়া ধর্ম অপরক্ষানুভূতি আমরা দেখিতে পাই সকলেই ঈশ্বর জীবাত্মা ও জগতের সর্বপ্রকার রহস্য সম্বন্ধে নানা প্রকার কথা বলে কিন্তু যদি তাহাদের প্রত্যেককে পৃথকভাবে জিজ্ঞাসা করেন তুমি কি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়াছ তুমি কি আত্মাকে দর্শন করিয়াছ কয়জন লোক সাহসের সহিত বলিতে পারে করিয়াছি তথাপি তাহারা পরপর লড়াই করিতেছে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠান শুনছেন শেষ হলো স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ গৌণী ও পরাভক্তি এরপর কথা মৃত গানের পর ফিরে এলাম নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে এইবার কথা মৃত থেকে পাঠ ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা আমৃত থেকে পড়ে শোনাচ্ছি আপনাদের আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু এর আগের দিন যে কথাগুলো বলা হচ্ছিল যে ওই যে মুখুজ্জে যোগীন মুখার্জি 
তার সঙ্গে ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কথা বলছেন বলতে বলতে নানান রকমের বিষয় চলে আসছে তো তার সূত্র ধরে যেটা ঠাকুর বলছেন সেটা হচ্ছে যে তিনি মনে করলে জ্ঞানীকে সংসারেও রাখতে পারেন তার ইচ্ছাতেই তো জীবজগৎ হয়েছে তিনি ইচ্ছাময় এই সমস্তটা আসলে তার ইচ্ছে আর কিছু নয় কিন্তু এইখানে একটা খুব ভালো প্রশ্ন তোলেন যোগীন মুখুজ্জে তিনি বলেন যে তার আবার ইচ্ছে কি তার কি কিছু অভাব আছে এই কথাটা দেখুন হঠাৎ আমাদের কিরম একটা সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় না কিরম একটা ধাক্কা দেয় অন্তত আমাকে দিল কেন দিল আমার মনে হলো যে আচ্ছা তার মানে মানুষ যে ইচ্ছে করে কোনো কি ইচ্ছে করে সেই ইচ্ছেটা আসলে কোনো একটা অভাবের জায়গা থেকেই তো আসে হ্যাঁ তাই তো আমার মনে হলো যে হ্যাঁ শরণাগত জন্যে এইটা করা করি তো এই যে ইচ্ছেটা তার মানে আমার ভেতরে কোথাও একটা এটা করতে হবে সেই বোধটা তৈরি হলো এবং সেটা একটা অভাবের জায়গা থেকেই তো তৈরি হলো একটা কিছু কামনার জায়গা থেকে তৈরি হলো ইচ্ছেটা তো এই কামনার জায়গা থেকে আসে আমার ইচ্ছে করছে এইটা করতে হ্যাঁ ঠিকই তো কামনার জায়গা থেকেই তো ইচ্ছে জাগে কিন্তু এই ইচ্ছেটা মানে সেটা এমনটা হতে পারে যে আমার নাতি বা নাতনি একটু সকালবেলা এসে দাদু বলে ঘরের মধ্যে ঢুকে এটা বলে চলে যাক সেই ইচ্ছেটাও কিন্তু একটা কামনা থেকেই আসে না তো এই যে তার তো কোনো কামনা থাকবার কথা নয় তাহলে তিনি এই ইচ্ছেটা করছেন কেন তার কি কোনো অভাব আছে এর উত্তরে ঠাকুর বলছেন তাতেই বা দোষ কি জল স্থির থাকলেও জল তরঙ্গ হলেও জল সাপ চুপ করে কুণ্ডুলি পাকিয়ে থাকলেও সাপ আবার তীর্যক গতি এঁকে মেখে চললেও সাপ বাবু যখন চুপ করে আছে তখনও যে ব্যক্তি যখন কাজ করছে তখনও সেই ব্যক্তি অর্থাৎ তিনি ইচ্ছে করলেন কি না করলেন কেন ইচ্ছে করলেন তিনি খেলবার জন্য ইচ্ছে করলেন এমনটা তো হতে পারে এটা তার খেলা তো এই যে ইচ্ছেটা এই ইচ্ছেটা তার তিনি এই বিশ্ব জগৎ সব কিছু তৈরি করেছেন এবং তিনি ইচ্ছে করলেও তিনি না ইচ্ছে করলেও তিনি জীবজগৎকে বাদ দেবে কেমন করে তাহলে যে ওজনে কম পড়ে বেলের বিচি খোলা বাদ দিলে সমস্ত বেলের ওজন পাওয়া যায় না অর্থাৎ আমি যদি বলি বিচি খোলা যেগুলো আমরা খাই না বেলের বিচি অবশ্য খাই না তা নয় বেলের বিচি খাওয়া ভালোই কিন্তু ঠাকুর বলছেন যে বেলের বিচি খোলা খোলাটা তো খাই না কিন্তু এই সমস্তটা নিয়েই তো বেল সুখ যেমন আছে দুঃখ তেমন আছে এই সমস্তটা নিয়েই যে জীবন জীবন মানে কেবলমাত্র সুখ জীবন মানে কেবলমাত্র আনন্দ জীবন মানে কেবলমাত্র প্রাপ্তি এমনটা ভাবার তো কোনো যুক্তি নেই শোনাচ্ছি আপনাদের নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে ঠাকুর কি বলছেন বলছেন যে ব্রহ্ম নির্লিপ্ত তার কোনো ইচ্ছে নেই তার কোনো অনিচ্ছে নেই কিচ্ছু নেই কিন্তু এই বিশ্ব জগৎ তিনি তৈরি করেছেন লীলা লীলা হিসেবে তিনি তৈরি করেছেন এর মধ্যে দুঃখ আছে আনন্দ আছে ভয় আছে ভয় থেকে পরিত্রাণ আছে এর মধ্যে পাপ আছে ক্লিন্নতা আছে নোংরামি আছে শুদ্ধতা আছে ভালো আছে এসব আছে বলছে ব্রহ্ম তো নির্লিপ্ত বায়ুতে সুগন্ধ পাওয়া যায় দুর্গন্ধ পাওয়া যায় সে তো বায়ু নয় অন্য কিছুর সূত্র ধরে বায়ুর মধ্যে সেই গন্ধ আসে বায়ু নির্লিপ্ত বায়ুর কোনো গন্ধ নেই বায়ুর কোনো আকার নেই বায়ুর কিচ্ছু নেই ব্রহ্ম আর শক্তি হচ্ছে অভেদ সেই আদ্যা শক্তিতেই জীবজগৎ হয়েছে এইসব কথাবার্তা নানান রকম হচ্ছে তা মুখুজ্জে বলছেন আচ্ছা কেন যোগ ভ্রষ্ট হয় তো ঠাকুর বলছেন গর্ভে ছিলাম যোগে ছিলাম ভূমি পড়ে খেলাম মাটি ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নারী মায়ার বেড়ি কিসে কাটি 
গর্ভে ছিলাম যোগে ছিলাম গর্ভের মধ্যে যখন সেই শিশু থাকে তখন সে যেন যোগে ধ্যান করছে এরকম একটা ভূমে পড়ে খেলাম মাটি এই মাটির পৃথিবীতে নামলাম ধাত্রী মাতৃগর্ভের সঙ্গে আমার যে যোগ সেই নারীটা কেটে দিয়েছে কিন্তু এই যে মায়ার বেড়ি সেই মায়ার বেড়িটা কেমন করে কাটি এই যে জন্মেছি আমি এই পৃথিবীতে এই যে চারপাশে এত কিছু প্রকৃতি বলুন চেনা পরিচিত মানুষ বলুন নিজের শরীরের সুখ বলুন আনন্দ বলুন যা কিছু বলুন না কেন এর যে মায়া সেই মায়ার বন্ধনটা কেমন করে কাটা যাবে যখন এই সমস্তটা ছেড়ে চলে যেতে হবে সে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে যে স্বর্গ থেকে যখন বিদায় নিতে গেল একজন লোক তখন কারুর মনে কোনো কষ্ট নেই কারণ স্বর্গে তো দুঃখ বলে কিছু নেই স্বর্গে তো শোক বলে কিছু নেই স্বর্গে তো বিচ্ছেদের ভাবনাটাই নেই আচ্ছা ও বর্ষ লক্ষ শত এখানে ছিল এইবারে ও চলে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে বেশ খুব ভালো কথা নির্বিকার স্বর্গ রবীন্দ্রনাথ বলছেন কিন্তু পৃথিবীতে পৃথিবীতে একটা ঘাস তাকে যদি টেনে ছিঁড়ে নিতে হয় তাহলে পৃথিবী প্রাণ পড়ে তাকে বাধা দেয় যেতে দেব না এই রকম করে এই এই যে এই যে এই মায়ার যে বন্ধনটা এই মায়ার বন্ধনটা রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করেছেন কিন্তু এই মায়ার বন্ধনটা আমি কেমন করে কাটব কামিনী কাঞ্চনী মায়া মন থেকে ওই দুটি গেলেই যোগ আত্মা পরমাত্মা হচ্ছে চুম্বক পাথর জীবাত্মা যেন একটি ছুঁচ তিনি টেনে নিলেই যোগ যোগ মানে কি যোগ মানে যুক্ত হওয়া তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া এক কোনে একটা ছুঁচ পড়ে রয়েছে লোহার দিয়ে তৈরি আর ওই যে আত্মা পরমাত্মা হচ্ছে চুম্বক পাথর তারা যেই কাছাকাছি গেলেন অমনি সেই ছুঁচ এবার সাত করে গিয়ে তার গায়ে লেগে গেল যুক্ত হলো তার সঙ্গে কিন্তু তাকে কাছে যেতে হবে বা সুচকে কাছে যেতে হবে শুনছেন কথা আমৃত থেকে পাঠ আরো পাঠ করব ফিরে আসছি গানের পর ঠাকুর বলছেন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি গে ফেমে শরণাগত অনুষ্ঠানে সেই সব কথা বলছি আপনাদের যে মুখুজ্জে যোগিন মুখুজ্জে তিনি জিজ্ঞেস করছেন কিভাবে পরিষ্কার হয় কিভাবে পরিষ্কার হবে এই যে কামিনী কাঞ্চন রূপ মাটি কামিনী কাঞ্চন রূপ এই যে ঢেকে দিয়েছে আমার ভেতরের যে সূচ যে সূচ অপেক্ষা করে আছে যে কখন আমি আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হব যোগ হবে আমার ওপরের যে মাটিটা ওপরের যে আমাদের যে মায়ার আবরণটা এই আবরণটা কেমন করে সরাব একটাই রাস্তা আছে তার জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদো 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 তার জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদো সত্যি সত্যি ব্যাকুল হয়ে কাঁদো তার জন্য কাঁদতে পারলেই দর্শন হবে তার জন্য কাঁদতে পারলেই সমাধি হবে যোগে সিদ্ধ হলেই সমাধি কাঁদলে কুম্ভক আপনি হয় তারপরে সমাধি হয়ে যাবে কাঁদো আর একটা আছে ধ্যান সহস্রারে শিব বিশেষ রূপে আছে
তার জন্য কি দরকার সংসারী লোকের সব সময় সাধু সঙ্গ দরকার সবাইকার দরকার সাধু সঙ্গ সন্ন্যাসীরও সাধু সঙ্গ দরকার এইটা না খুব সহজ একটা কথা আপনারা দেখবেন যে ধরুন বাড়ির ছেলেটা বা মেয়েটা কিনা বকে যাচ্ছে কেন বকে যাচ্ছে কোনো একটা অসৎ সঙ্গ সে পাচ্ছে সেই অসৎ সঙ্গটা বাবা মাও হতে পারে কিন্তু বাবা মাও অসৎ সঙ্গ তৈরি করতে পারেন আজকালকার দিনে তো পারেনি খুবই বেশি পারেন আগেকার দিনেও পারতেন না এমনটা নয় বা বন্ধু বান্ধব একটা বয়সে কতকগুলো অ্যাডভেঞ্চার করবার কৌতূহল হয় নিষিদ্ধ কতকগুলো কাজ করবার জন্য কৌতূহল হয় এরা একটা অসৎ সঙ্গে পড়ে যাচ্ছে ডোন্ট কেয়ার ভাব তৈরি হয় তো একটা বয়সে এই এই যে অসৎ সঙ্গ না এখান থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে সাধু সঙ্গটা দরকার সাধু মানে সাধু বাবাজি নয় ভালো সঙ্গ যে ভালো কথা বলবে যে নিজেকে আমার এই যে এই যে জীব জীবন সেখান থেকে উত্তীর্ণ করে দেবার কথা বলবে উত্তীর্ণ করে দেবার যে আকাঙ্ক্ষা সেইটা আমার ভেতরে তৈরি করে দেবে এই সাধু সঙ্গটা খুব দরকার কিন্তু বিশেষ করে সংসারী লোকেদের কেননা তাদের তো কামিনী কাঞ্চনের মধ্যে সবসময় থাকতে হয় তার থেকে নিজেকে বার করবার উন্মুখ করবার একটা পরিবেশ তাকে তৈরি রাখতেই হয় শেষ হলো কথা মৃত থেকে পাঠ নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে পরপত্র আজকের চিঠিটি লিখেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বারুইপুর শ্বাস রুদ্ধকর স্থানীয় উপজাতিরা ভয়ঙ্কর বুনিপের কথা বলে যার হাত থেকে কেউ বাঁচে না তিন আঙুলে নখযুক্ত পায়ের ছাপওয়ালা সেই জন্তুর উপস্থাপনায় বিভূতিবাবুর কলমের দক্ষতা রোমহর্ষক বুনিপের হাতে আলভারেজের মৃত্যু অদেখা বুনিপের রোমাঞ্চকর বর্ণনা কাহিনীকে অন্য পর্যায়ে উন্নীত করে ইউকা বাওয়াব ইত্যাদি গাছ কালোবাস বানর রেকক্রস বেল্টের ওল্ডনীয় লেঙ্গাই বা অগ্নিদেবের সজ্জা নামে আগ্নেয়গিরির ভয়ঙ্কর অগ্নোৎপাতের দৃশ্য বিভূতিভূষণের কলমের গুণে চোখের সামনে জীবন্ত ছবি হিরক গুহায় নিঃসঙ্গ শঙ্করের প্রাণান্তকর অভিযান আত্মীয় গাপ্তির কঙ্কাল বোতলবদ্ধ চিঠি সবই নিপুণ হাতে লিখেছেন সাহিত্যিক বইটা যতবার পড়ি এক টানে শেষ না করে উঠতে পারিনি 
কালাহারি মরুভূমি পেরিয়ে অবসন্ন শঙ্কর হীরক সহ জরিপ দলের সাহায্যে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলে অদ্ভুত শান্তি অনুভব করি আশ্চর্যের বিষয় হল বিভূতিবাবু একবারও আফ্রিকায় না গিয়ে এই উপন্যাস রচনা করেছেন অত্যাশ্চর্য প্রতিভা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বারুইপুর কলকাতা একশো চুয়াল্লিশ হ্যাঁ এই শেষ যে কথাটি লিখেছেন সৌমিত্রবাবু একেবারে লাখ কথার এক কথা যে শুধু লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়ে এরকম একটা জীবন্ত বর্ণনা যিনি করতে পারেন তার কি অসম্ভব কল্পনা শক্তি সেটা ভাবলেই কিরম আশ্চর্য বলে মনে হয় আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বারুইপুর কলকাতা একশো চুয়াল্লিশ থেকে এই চিঠিটি পাঠিয়েছেন খুব চমৎকার চিঠি বই পড়া নিয়ে ভারী সুন্দর চিঠি এরপর বাইরে দূরে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফএমে স্মরণাগত অনুষ্ঠান শুনছেন আমি আছি আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সৌমিত্র বসু এরপর বাইরে দূরে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফএমে স্মরণাগত অনুষ্ঠানে মহারাজ নন্দকুমারের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের গুজ্ঝ কালীকে দর্শন করাতে হল এখন আমরা বীরভূমের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি নতুন নতুন মন্দিরের সন্ধানে না নতুন মানে অতি অবশ্যই আমাদের কাছে নতুন আগে কখনো দেখিনি বলে নতুন চোখ এড়িয়ে গেছে কিন্তু এই সব মন্দির তো আছে ছিল তাই নতুন মন্দির বলাটা বোধ ঠিক হলো না বলা ভালো এই যে সব আগে না দেখা মন্দির বা ধর্মস্থান যাই বলুন না কেন আবিষ্কার করতে করতে যাচ্ছি আমরা এতে একটা দারুণ মজা আছে বলুন এই শরণাগতের কল্যাণে সেই মজা আমি পাচ্ছি আপনারাও তো পাচ্ছেন নিশ্চয়ই কিন্তু এখন যে মন্দিরে যাব বলে ঠিক করেছি সেটা নিয়ে আমি একটু ধন্দেই আছি একে কি আদৌ মন্দির বলা উচিত হবে মন্দির মানে তো হলো আপনারা জানেন বাড়ি গৃহ আবাসস্থল সেখান থেকে দাঁড়িয়েছে দেবতা বা দেবীর বাড়ি তার মানে মন্দির যদি থাকে তাহলে তার বিগ্রহ থাকবে নি কিন্তু আমরা এখন যে মন্দিরের দিকে যাচ্ছি সেখানে কোনো বিগ্রহ নেই তাহলে একে মন্দির বলা যায় না যায় না যায় না যায় না যাকে সে কুট তর্কের মধ্যে ঢুকব না সোজাসুজি চলে যাই সেই অসাধারণ মন্দিরের কাছাকাছি শিউড়ির রাধা দামোদর মন্দির অসাধারণ মন্দির এক কথায় অসাধারণ তার গায়ে যে সব পোড়া মাটির মানে টেরাকোটার কাজ আছে না দেখলে জন্ম জন্মান্তরও ভোলা যাবে না তাহলে এইবার বলি কি করে যেতে হবে সেই মন্দিরে খুব সহজ প্রথমে তো শিউড়ি গেলেন অজস্র ট্রেন আছে বাস রাস্তা আছে তো শিউড়িতেই যদি যান বাসে যান তবে শিউড়ি বাস স্ট্যান্ড থেকে দেড় কিলোমিটার যদি ট্রেনে যান তবে ট্রেন স্টেশন থেকে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে শিউড়ির রাধা দামোদর মন্দির নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে সেই মন্দিরের কথা বলতে বসেছি আপনাদের আটচালা মন্দির মানে প্রাচীন বাংলা দেখুন সে কথা জানাবার আগে আপনাদের একটা কথা জানিয়ে রাখি এই বাংলায় না খুব পুরনো কোনো মন্দিরের পক্ষে টিকে থাকা খুব শক্ত আসলে আমাদের বাংলার জলবায়ু একটু 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 আর্দ্র একটু ভিজে ভিজে তো তার ফলে পাথর বলুন ইট কাঠ বলুন উত্তর ভারতের তুলনায় বা অন্যান্য যে কোনো জায়গার তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় উই ধরে সেইখানে দাঁড়িয়ে এই যে মন্দির পণ্ডিতেরা হিসেব করে জানিয়েছেন এটা তৈরি হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তার মানে কিছু না হলেও আজ থেকে চারশো বছর আগে আসলে এই মন্দির এটা ছিল ফুল পাথর দিয়ে তৈরি তাই সময়ের থাবা এর উপরে খুব একটা গেড়ে বসতে পারেনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঘনশ্যাম দাস নামে এক ব্যক্তি
अदृश्य नृत्य माति उठे मध्यान हो आकाशे निशब्द प्रखर छाय मूर्ति तब अनुचर मत्तश्रमे शशी से हताश रही रही दहि दहि उग्र बेगे उठे घूरिया आवर्तिया तृणपर्ण घूर्ण छंदे शून्य आलोड़िया चूर्ण रेशुराश आवर्तिया तृणपर्ण घूर्ण छंदे शून्य आलोड़िया चूर्ण रेणुराश मत्तश्रमे शशी से हताश दीप्त चक्षु हेसीर्ण सन्यासी पद्मासने बस आसी रक्त नेत्र तुलिया ललाटी शुष्क जल नदी तीर शून्य त्रिषादीर्ण मठे उदासी प्रवासी दीप्त चक्षु हेसीर्ण सन्यासी जलिते सम्मुखे तुम्हार लोलुपचिताग्नि शिखा लेहि लेहि विराट अम्बर निखिले परित्यक्त मृत स्तूप विगत बत्सर करीभसार चीता जले सम्मुखे तुम हे बैरागी कर शांति पाठ उदार उदास कण्ठ जाक छुटे दक्षिणे बामे जाक नदी पार हो जाक चलि ग्राम होते ग्रामे पूर्ण करी मठ हे बैरागी कर शांति पाठ सकरुण तब मंत्र साथे मर्म भेदी जत दुख विस्तार जाक विश्व परे क्लान कपतर कण्ठे क्षीण जाह्नवीर श्रां लक्ष कोटी नर नारी हिया चिंत दाओ पाती गेरुआ अंचल छाड़ो डाखर उद्र बैशाख भांगिया मध्यान तंद्रा जागी उठी बाहर वो दारे चेर अब प्राणी शून्य दग्ध तृण दिगंत पारे निसब्ध निपाक हे भैरव रुद्र बैशाख खूब भलो थकबें आनंदे थकबें नमस्कार नमस्कार